Daniel Sanga ni mama wa watoto watatu ambao ni wako hapo chini Nimefunga ndoa mwaka mbili na kumi paka sasa hivi na watoto watatu lakini nimekuwa kwenye ndoa yenye mateso ya, vi, ya vipigo ya kunyang'anywa kila kitu vyombo vimefichwa sina hata cha kupikia yani nimeachiwa tu vitu vichache ambavyo napikia nikiweka msichana wa kazi wa, nikienda kazini narudi msichana wa kazi ananiambia mama mimi nimechoka nataka kuondoka hivi wananchi ninavyoambia hapa mimi kila siku asubuhi naenda na mtoto mdogo ofisini mtoto wangu ambaye alikuwa ameshikwa na mheshimiwa DC hapa hawa wengine wanaenda shule lakini najitahidi kabla ya saa kumi niwe nimerudi nyumbani niweze kukaa na watoto wangu kwa sababu nikiwaacha nakuta kuna vijana pale nyumbani mara wapige watishie waambie hivi ole wako umwambie ole wako umwambie mama yako sisi tutakupiga mpaka tutakuonyesha tuta vitoto vyangu ni vidogo tu walete watoto walete sema zote nimeshapita na shukuru amenipa ushirikiano nilipita serikali za mtaa nikaenda kituo cha polisi na sasa hivi juzi ndio nikawa nimesikia tangazo nikaja kwa mheshimiwa hapa na shukuru ananipa ushirikiano mpaka dakika hii swala langu linashughulikiwa Kuhusu watoto shule watoto chakula watoto wakiumwa wakifanya nini hamna anachosaidia chochote kile Alishaje kupiga kesi kwa lakini aliwahi kunipiga nikiwa mjamzito wa miezi minane ndio nikawa nimeenda polisi nikawa nimeondoka Polisi Wamenisaidia kwa kweli. Walikuja hadi nyumbani kwa sababu hii mara ya mwisho mama alikuwa anafunga mlango. Tukiingia naye anafunga mlango. Akisha funga mlango ina maana mimi siwezi kutoka. Sasa hiyo siku nikawa nimetaka nime kutoka jirani yangu mtoto wake alikuwa anaumwa. Sasa mimi ni mfanyakazi wa afya. Naenda kumsaidia mtoto kwenda kum, kumpa huduma nafungua mlango hakuna. Ilikuwa ni saa 3. Ndio hapo nikawa nimepiga simu polisi kwa kamanda walelu wa waliokuwa wananisaidia. Akatuma akatuma nani askari wakaja pale wakanisaidia sasa hivi mlango wa ufungu baada ya siku tatu lakini wakawa hawafungi tena mlango sasa hizi fungua na iacha hapo lakini hatua za polisi juu ya dhidi ya mwana wako itaendelea ah yupo hata akirudi hafikii pale nyumbani hawa akirudi anakaa siku tatu nikiongea na majirani wakija kunisaidia labda kitu mama anamwambia anamwambia mwanae mwanae anaenda kuwatukana ku, ku, wale majirani kama mara ya mwisho jirani alikuwa akinisaidia Amenda kumgombeza akamwambia wale wako nikukute unashirikiana na mke wangu mimi ni mke wangu wa ndoa sitaki tena ushirikiane naye chochote kile nilikuwa na, na plani kujenga mabanda ya kuku alipomwambia hivyo ina maana yule baba akakataa mimi kuendelea kunisaidia basi nikaacha tena zoezi kwa sababu mafundi wote endo walikuwa wanawajua mimi sina wazazi sina baba sina mama na hilo ndio tishio na simu tutakuonyesha kwa sababu una wazazi Nisikiliza ni wachache tu na mbaya ananisikiliza mimi anatengwa na familia. Yupo hata sasa hizi nyumbani yupo. Napoongea hapa hivi sasa hivi yuko nyumbani. Dawati la jinsia walimuita na alikuja akasema atarekebisha lakini hamna anachorekebisha hanunui chakula watoto wa kiumwa anisaidii chochote kile unachojua huduma za watoto na mke hana anachonisaidia. Mimi naomba mkuu ilaye na serikali nisaidie. Nipate haki zangu stahiki basi ili tuweze kuachana kwa amani kwa sababu naofia sana maisha yangu kama ile mkuta mwanamke mwenzangu yule alio aliochomwa na magunia mawili. Sasa mimi nitachomwa na watoto wangu kwa sababu bado ni wadogo.